മലയാള സിനിമയിലെ പ്രമുഖനായ ഒരു താരമാണ് ഇത്തവണ അറേബ്യൻ ടോക്സിൽ അതിലേക്ക് നടനായ സുരാജ് ബഞ്ഞാറമ്പൂടാണ് ഇത്തവണ നമ്മുടെ ഒപ്പം ചേരുന്നത് സുരാജ് ചേട്ടാ ഇപ്പോൾ വർണ്ണിയത്തിൽ ആശങ്ക നന്നായിട്ട് ഓടുന്നുണ്ട് റിവ്യൂസും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നല്ല റിവ്യൂസാണ് കാണുന്നത് ഇതിലെ കഥാപാത്രത്തെ പറ്റിയും അനുഭവങ്ങളെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ വളരെ നല്ല ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല റിവ്യൂസാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് ദയാനന്ദനം എന്നാണ് ദയാനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു മലയാളിയാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നും ഇയാളെ കാണാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും പക്കാ മലയാളി സാഹചര്യത്തെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു സാധാരണ ക്യാരക്ടറാണ് പുള്ളി ഒരു ബാറിൽ ബാർ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പുള്ളി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ ബാർ നിരോധിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലി പോയി അപ്പോൾ പുതിയ ജോലി ഞാൻ അന്വേഷിക്കണേ എനിക്ക് കിട്ടുന്നൊരു സംഭവം നല്ലൊരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിക്ക് അറിയാവുന്ന തരത്തിൽ ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും ബാർ ഓപ്പൺ ആവും ദൈപ്പം ഓപ്പണായി അപ്പോൾ അത്ര ഒരു എന്താ പൊളിറ്റിക്കൽ സെറ്റയറാണത് ആക്ഷേപ ഹാസ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് ഭരതൻ്റെ മകൻ സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതനും ഭരതൻ്റെ മകനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശൈലി എങ്ങനെയാണ് സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ്റെ ഒരു സംവിധാന മികവിനെ അല്ലെങ്കിൽ സംവിധാനത്തെ ഒക്കെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞത് ഞാൻ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചന്ദ്രേട്ടൻ എവിടെയാ എന്ന സിനിമയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇനിയൊരു ഭരത സാറിനെ കിട്ടും വരെ വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ കാലിബറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറേ ചുവകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറേ അംശങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിയിൽ പകർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഭരതൻ സാറിൻ്റെ സിനിമയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണു തള്ളിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ ഈ ജനറേഷനിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി പിന്നെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അച്ഛനെയും മകനെയും ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ കുറേ അംശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റം ഈ സിനിമ മേഖലയിലും പ്രകടമാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ സംവിധായകരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദശാബ്ദക്കാലത്തോളം അതിലേറെ ഇപ്പോൾ ഈ രംഗത്തുള്ള സുരാജ് ചേട്ടന് എന്താണ് ഈ ഒരു കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റം സിനിമയിൽ കൂടെ അനുഭവിക്കുന്നത് അതേപ്പറ്റി എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഭരതൻ സാറിൻ്റെ കാലഘട്ടം അല്ല ഇപ്പോഴുള്ള കാട്ട അപ്പോൾ കാലഘട്ടം ഈ കാലഘട്ടത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് സിദ്ധാർത്ഥ് അതിമനോഹരമായിട്ട് സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ തന്നെയാണ് വർണ്ണീയത്തിലെ ആശങ്ക അതിൽ മറ്റൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ് ചാക്കോച്ചൻ ചാക്കോച്ചനു ഞാനുമായിട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തേഴാമത്തെ സിനിമയാണ് ഈ വർണ്ണീയത്തിൽ ആശങ്ക എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇതിൽ ചാക്കോച്ചിൻ്റെയൊക്കെ ഇമേജ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് സാധാരണ ചോക്ലേറ്റ് നായകന നായകനായിട്ടാണ് ചാക്കോച്ചനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആ ഇമേജ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൽ ഇതിൽ കവിട്ട ശിവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫുൾ ടൈം മദ്യപാനി എന്താ പെൺ വിഷയം ഇതെല്ലാം ഉള്ള ഒരു ഒരു അലിമ്പ് ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കഥ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ആരാ ചെയ്യുന്നത് അത് ചാക്കോച്ചനാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഞെട്ടിപ്പോയി ചാക്കോച്ച ഇത് ചെയ്യുമോ കാര്യം ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിൽ ചാക്കോച്ചനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയിലൂടെ നമ്മൾ അത് ഏ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടറും അദ്ദേഹം അതിമനോഹരമായിട്ട് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ അന്താളിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ പോലെ അഞ്ച് ലക്ഷം അടിച്ചു ഇപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് പല പേരുകൾ പറയുമ്പോഴും തൊണ്ടി മുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും വർണ്ണീയത്തിലെ ആശങ്ക അതുതന്നെ മലയാളത്തിൻ്റെ മണമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലേക്ക് വേരുകളുള്ള പേരുകളാണ് അപ്പം പുതിയ സിനിമ സംസ്കാരം രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്താണ് അതേപ്പറ്റി എന്താണ് സുരാജ് ചേട്ടന് തോന്നുന്നത് ശരിക്കും വർണ്ണീയത്തിലെ ആശങ്കയുടെ മറ്റൊന്നിൻ ധർമ്മയോഗത്താൽ അത് താൻ അല്ലയോ ഇത് എന്ന് വർണ്ണീയത്തിൽ ആശങ്ക ഉത്പ്രേക്ഷ അലങ്കൃതി അപ്പോൾ പലരും വർണ്ണത്തിൽ ആശങ്ക എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ മലയാളികൾക്ക് പിന്നെ എന്താ പരിചിതമായ പേരുകളും അല്ലെങ്കിൽ കഥാപാത്രങ്ങളും അത്ര
ഞാൻ വന്നത് ഇപ്പോൾ രാജമാണിക്യമാണ് എൻ്റെ എൻട്രി എങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പുള്ള സിനിമകളിലായാലും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായാലും അന്നൊന്നും നമ്മൾ ഒരു പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ അന്നൊന്നും ചെന്നിട്ട് സാർ എൻ്റെ വേഷം എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അതിന് ഓരോ സമയം വരും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളൊരു കമ്പനിയിൽ ആ എൻ്റെ ചേറേതാ ഇത് ഇത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമല്ലോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അന്നുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ എനിക്ക് സാർ എൻ്റെ കഥാപാത്രം എന്താണ് നായകൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഇന്ന് എനിക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ നായകൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഓക്കെ നായകൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ അന്ന് എനിക്കുള്ള അറിവ് വെച്ചിട്ട് കുറേ സിനിമകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണത്തിലല്ല ക്വാളിറ്റിയിലാണ് ഇത് ഞാൻ ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ പരം സിനിമകൾ ചെയ്തു ഇതിൽ എത്ര സിനിമകളാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമകൾ എത്രയാണെന്നുള്ളത് വളരെ ചുരുക്കം സിനിമകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റിൽ കയറുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല അതൊന്ന് പഠിക്കുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതല്ല വേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാനുള്ള അത് ഓരോ സമയത്ത് വരുന്നതാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് മാറി ചിന്തിക്കണം എന്നൊന്നും ഞാൻ മാറി ചിന്തിക്കണമെന്ന് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടണ്ടേ അപ്പോൾ കിട്ടിയ അവസരം നന്നായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നവമാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ധാരാളമുണ്ട് ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് ഇത്തരം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നവമാധ്യമങ്ങൾ കൈ കടത്തുന്നുണ്ടോ അത്തരം ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ടോ സുരാജ് ഏട്ടന് നവമാധ്യമങ്ങൾ നല്ല കാര്യവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അതിപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നവമാധ്യമങ്ങൾ എന്നാൽ വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സത്യസന്ധത മനസ്സിലാക്കാതെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രഭാസ് ലോകത്ത് ധാരാളം കലാകാരന്മാരുണ്ട് എഴുത്തുകാരുണ്ട് അതുപോലെ സംവിധായകരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നിർമ്മാതാക്കളും ഒക്കെ ധാരാളം ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു സംവിധായകൻ്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നുവെന്നും കേട്ടു കേട്ടു അതേപ്പറ്റി എന്താണ് ഏത് പടമാണത് പ്രവാസി മലയാളികളിൽ ഇത്രയും കഴിവുറ്റ കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും ഉണ്ട് എന്നുള്ള നേരത്തെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലായത് ഈ കുട്ടമ്പിള്ളയുടെ ശിവരാത്രി എന്ന സിനിമയിൽ എന്നോടൊപ്പം അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പരം കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും അത് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ തൊട്ട് മുതിർന്ന ആൾക്കാർ വരെ ദുബായിൽ നിന്ന് മാത്രം അവർ ഓഡിയേഷൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് അവരൊന്ന് അഭിനയിക്കില്ല ശരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുകയാണ് അത്ര ഞാൻ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ചില കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ പ്രകടനം മുതിർന്ന ആൾക്കാരുടെ ഞാൻ തന്നെ ദൈവം ഇത് ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർക്കാണ് ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് ഈ ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ മലയാളത്തിൽ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള പല നടന്മാരും നടിമാരും ഒക്കെ ഇപ്പം അന്യഭാഷകളിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ശ്രമം സുരാജേട്ടൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടോ മറ്റ് ഭാഷകളിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് അവസരങ്ങൾ പിന്നെ കഥ കേൾക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓഫറുകളൊക്കെ വന്നു പക്ഷേ എനിക്കറിയാമെന്നുള്ള ഭാഷയിൽ ആദ്യം ഇതൊന്ന് പഠിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിന് ശേഷം അന്യഭാഷയിലേക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം തൊണ്ടി മുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും നല്ല അഭിപ്രായം ഉണ്ടായ ഒരു നിരൂപക പ്രശംസ കിട്ടിയ ഒരു പടമാണ് അതിൽ പ്രസാദം എന്നുള്ള കഥാപാത്രം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരം സംവിധാനം ചെയ്ത ദിലീഷ് ബോധൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സംവിധാന സംരംഭം ഏതായാലും അതിൽ നല്ല ഒരു വേഷം തന്നെയായിരുന്നു ചെയ്തത് അതേപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ അതൊരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് അത് പറയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പത്ത് മിനിറ്റൊന്നും തികയത്തില്ല എന്നാലും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലൂടെ പറയാം ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധായകന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കാര്യം ഓരോ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തരുന്നത് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ടാണ് അത് മലയാളത്തിൽ വളരെ ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാരെ മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കണ്ണിലെ പൊയ്കയില് കുഞ്ഞല മാലയില് ഞാനോ മീനോ കാണാ തീരം പേടി പോകും പൊൻകിന തോണികളോ പൊന്നര എന്നങ്ങളോ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ
ഞാൻ മുന്നിൽ വെക്കുന്ന ഒത്തിരി ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ അതിൽ ഒരാളായിരിക്കും ദിലീഷ് പോത്തൻ എന്നാലും ഇത്രയധികം സമയം നമ്മുടെ ഒപ്പം ചെലവഴിച്ചതിൽ നന്ദി എന്താണ് ഇനി അമൃത ടി വി പ്രേക്ഷകരോട് ശ്രേയൻ പറയാനുള്ളത് യു എ യിലുള്ള അമൃത ടി വിയിലെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും വർണ്ണിത്തിൽ ആശങ്ക എന്ന സിനിമ സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതനും ആഷിഖ് ഉസ്മാനുമാണ് അതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ സംവിധാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും വർണ്ണിത്തിൽ ആശങ്ക എന്ന സിനിമ യു എ യിൽ പതിനേഴാം തീയതി റിലീസാണ് എല്ലാവരും കാണുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് സുരാജ് കാത്തിരിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രം വരുത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു